രാമായണ കഥാസാരത്തിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം സംസാര സാഗരത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന എൻ്റെ ജീവിത നൗകയെ മറുകറി എത്തിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് സമുദ്രം ഈ ലോകത്തിലെ സമുദ്രമായാലും ജീവിത സമുദ്രമായാലും ഏത് സമുദ്ര തരണത്തിനും തുഴയാകുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് പാരായണം ശ്രവിക്കാം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കുമാരി അനുശ്രീ ഷാജി ശാന്തരേ 
തീർത്തും ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു സുരസയും അനുചിതമിതറിക രഘുകുല തിലക കാര്യങ്ങൾ അൻപോടു സാധിച്ചൊഴിഞ്ഞരുതൊന്നുമേ നിഗത ഭയമിനി വിരവൊടിന്നു ഞാൻ പോകുന്നു ബന്ധു സൽക്കാരം പരിഗ്രഹിച്ചേനഹം പവന സുതനിവയുമുര ചെയ്തു തൻ കൈകളാൽ പർവതാധീശ്വരനെ തലോടി ജീവിതമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മറുകര എത്തേണ്ടത് ഈ രഹസ്യമാണ് സമുദ്ര ലംഘനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയം കോഴിക്കോട് സഹസഞ്ചാലികയായിരിക്കുന്ന രാജയോഗിനി ബി കെ ഷീബ സിസ്റ്ററാണ് വളരെയധികം സ്നേഹ പുരസരം സിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഓം ശാന്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ബാല്യവധത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി സുഗ്രീവാദികൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും കർമ്മനിരതരാവുകയും സീതയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് സമ്പാദിയിലൂടെ കടൽ കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സന്ദേശം കിട്ടി കടൽ ചാടി കടക്കാൻ വേണ്ടി യോഗ്യനായ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ കവികളും കൂടി സമുദ്ര തീരത്ത് ഒത്തുചേർന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുന്ദരകാണ്ഡമെല്ലാം സുന്ദരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നൊരു നിമിഷം ഇതുവരെ നോക്കിയ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണെങ്കിൽ ഈ നേട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് രാമായണത്തിൽ അതായത് നഷ്ടമായ സീതയെ ഹനുമാൻ കണ്ടെത്തുന്നു സീതയും ഹനുമാനും നമ്മൾ കൂടിക്കാണുന്നു വീണ്ടും ചൂടാമണിയുമായിട്ട് രാമൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയും തിന്മയ്ക്ക് ഒരു അധപതനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് സുന്ദരകാണ്ഡം ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിന് സുന്ദരകാണ്ഡം എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്ന പല ദൃശ്യങ്ങളും അരങ്ങേറുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹനുമാനെയാണ് കടൽ ചാടിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യോഗ്യനായിട്ട് ജാമ്പവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജാമ്പവാൻ ഒരു വയസ്സൻ കരടി ചിലത് കുരങ്ങെന്ന് പറയുന്നു ചിലത് കരടി എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഒരു വയസ്സനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വയസ്സനായിട്ടുള്ള ആൾ ഹനുമാൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആൾ ഹനുമാനെ തൻ്റെ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ശക്തികളും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഹനുമാൻ്റെ കഥ പറയുന്നത് തന്നെ സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ രാമായണം നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി ഏതൊരു കാര്യം ഓർത്താലല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കാത്തൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ഓർക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യന്മാരെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമാണ് ഭയം എന്തു ചെയ്യാനും ഭയം എവിടെ പോവാനും ഭയം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം വലിയവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭയം പുറത്തു പോകുന്നവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് അപകടം പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭയം ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ഭയങ്ങളുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ ലോകത്താണ് മനുഷ്യന്മാരെന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭയം സംജാതായത് ഇവിടെയാണ് സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി മെഴുതിരി കൊളുത്തി വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും 
കുട്ടി മുട്ടുകുത്തി ഇഴഞ്ഞ് വിളക്കിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുകയാണ് ആകർഷകമായ ഒരു നിറം അതിൻ്റെ ചലനം കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നു മുട്ടുകുത്തി വിളക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പിന്നിന്ന് കാണുകയാണ് മോൻ ആ വിളക്കിനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചില്ല അതായി അറിയാതെ ഭയപ്പെട്ട അമ്മ ഉറക്ക വിളിക്കുകയാണ് മോനെ എന്നുള്ള വിളി ആ വിളിയിലെ ഭയം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തിയായിട്ട് ചെന്നെത്തുന്നു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ഭയം ആദ്യമായിട്ട് നിലയടിക്കുകയാണ് ഇത് ഓരോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പേടിപ്പിച്ചു എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അരുതാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അറിയാതെ 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 നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസ് കുഞ്ഞു നാളിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു പോയി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ പിന്നാലെ കണക്റ്റഡായി കണക്റ്റഡായി സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും വരുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കും ഇതിനെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അസോസിയേറ്റഡ് മെമ്മറി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച സ്മൃതികളൊന്ന് മറ്റൊന്നിന് പിന്നാലെ ഉണർന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മക്കളെത്തുമ്പോഴേക്കും മാതാപിതാക്കളും ടീച്ചർമാരും ബന്ധുജനങ്ങളും എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങും മോനെ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ പരീക്ഷ അങ്ങനെയാണ് മോനെ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് കല്യാണത്തിന് പോകണം മോനെ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് നീ കളിച്ചത് മതി മോനെ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് നീ ടി വി കണ്ടേക്കരുത് മോനെ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഭീകരനായി സൃഷ്ടിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ മനച്ചിത്രം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് വരച്ചാൽ വലിയൊരു ഭീകരനെ വരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുത്തു എല്ലാം റെഡിയായി പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കിടക്കും മുന്നേ പരീക്ഷാ ഹാളാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുന്നതോടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈകാലൊക്കെ തണുത്ത് വെറുങ്ങലിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ വിയർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിറയ്ക്കുന്നു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാഷ്പമായിട്ട് മേലേക്ക് പറന്നു പോവുകയും ഒന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി വളരെ വീക്കായി എവിടെയാണ് വീക്കായി എന്നറിയോ ഈ രാക്ഷസം മുന്നിൽ വന്നതാണ് ഭയം എന്ന രാക്ഷസം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ പരീക്ഷയായിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സുഖല്യാണ്ടായിക്കോട്ടെ പനിയാണെങ്കിൽ ഒരു പനി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ പനിയുണ്ട് ഈ പനിയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പനിയുണ്ട് ഇവർ പനിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചു അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു ലിസ്റ്റുകൾ ഉണർന്നു വരും അതുകൊണ്ട് അസുഖം വരുമ്പോഴേക്കും ഭയം മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു അസുഖം മാറാൻ ഇരട്ടി സമയമെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ജയപരാജയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അധികം തോറ്റതിൻ്റെ പിന്നിലും കാരണക്കാരൻ മറ്റൊരു വില്ലനും ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഭയം ഇവിടെ തന്നെയാണ് രാമായണം നമുക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നത് സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി നിങ്ങളുടെ സ്മൃതി എന്തോ അതാണ് സ്ഥിതിക്ക് ആധാരമാകുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്മൃതി എൻ്റെ ശക്തികളും എൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്ത പഠനവും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കഠിനാധ്വാനവും കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഭയം എന്ന ഒരു രാക്ഷസനം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതാം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാം നന്നായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം ഈ ലോകത്തില്ലേ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യമില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ളതായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അഥവാ പരിഹാരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അഥവാ സാഹചര്യം എന്തെന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടത് മനസ്സിന് ശാന്തതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാം ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശാന്തമായിക്കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ശാന്ത മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കതിനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും എന്തിനും ഏതിനും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മനസ്സിന് ശാന്തമാക്കി വെക്കണം മനസ്സിന് ശാന്തമാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല സ്മൃതി എന്താണെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് നല്ലത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടെ
ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ളതായിട്ടുള്ള വിധി എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വെറും സ്വപ്നമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയമുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ആളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ആശിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബന്ധമാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് അതാണ് ഹനുമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നില്ലേ ഹനുമാൻ എന്നാൽ ഭഗവാനെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയവനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം തൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ ഈശ്വരാജ്ഞ പ്രകാരം തൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഹനുമാൻ അഭിമാനവും അനുമാനവും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആര് തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരനിടം കൊടുക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അന്ന് രാമനുമായിട്ട് ഹനുമാന് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പോകാൻ വഴി ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമായൊരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പണ്ടത്തെ പല ആളുകളും രാത്രിയിൽ ഡയറി എഴുതുക എന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഉപയോഗവും ആകുമായിരുന്നു ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എന്നുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഡയറി കുറിപ്പ് എഴുതുന്നതിന് പകരം രാത്രി തൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈശ്വരന് അറിയിച്ച് കത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിലോ എന്നാൽ ഈശ്വരൻ്റെ മേൽവിലാസം ഏതാ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഈശ്വരന് യാതൊരു മേൽവിലാസം വേണമെന്നില്ല സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഭഗവാനേയും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ ഉടനെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹാജരാണ് ആ സങ്കല്പത്തിൽ എൻ്റെ ഭഗവാനെയെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൻ്റെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായും സങ്കല്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരന് കത്തെഴുതിക്കോളും രാത്രിയിൽ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷമങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാരങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകളെ എല്ലാം നിങ്ങളതിൽ എഴുതിക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഭാരമില്ലാത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമാവും എങ്ങനെയാണ് ഭാരമില്ലാണ്ടായത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ മഷി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ബോൾ പെന്നല്ലല്ലോ എല്ലാവരും എഴുതുന്ന മഷിപ്പെന്നായിരുന്നു മഷിപ്പെൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മഷി കട്ടയായിട്ട് വീണാൽ അത് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ എന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേപ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഷി അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും അവിടുത്തെ മഷി നനവ് അങ്ങ് ഇല്ലാതെയാവും മനസ്സിൽ ഇത്രയധികം ഭാരവും നനവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭാരമൊക്കെ എവിടേക്കാ പോയത് ഈശ്വരൻ ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പറായി വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരത്തിന് ഇല്ലാതാക്കി കളയും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദിവസവും ഈശ്വരനെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അറിയാതെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരനുമായിട്ടൊരു അകമഴിഞ്ഞ ബന്ധം നമുക്ക് വന്നു ചേരും അങ്ങനെ മനസ്സ് കാലിയാക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഈശ്വരനടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമാകും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി വഴി മാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കും അറിയുമോ പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരാൻ പോകണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അറിയാം ഓ ഈ ഞാൻ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന നന്നായി പോയല്ലേ എന്ന് അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഈശ്വരനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്മൃതി ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശക്തിയായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ആരും അറിയാതെ ചെയ്യല്ല ഈശ്വരൻ അറിയാതിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈശ്വരൻ ചെയ്ത ഇത്തരത്തിൽ ഈശ്വരനെ കൂട്ടാക്കുന്നവർക്കോ ഒരിക്കലും വേണ്ടാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നൊരാൾ എങ്ങനെ ചതിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഭഗവാനെ നേതാ നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം ഒന്ന് ഇരുട്ടും ഒന്ന് വിളിച്ചാണ് തിന്മ രാവണൻ അഥവാ ദുർവികാരാണെങ്കിൽ ചാത്താൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരനെ അറിയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാന
അതുകൊണ്ട് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ എനിക്ക് മറുകര കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പോംവഴിയേ ഉള്ളൂ ചാടിക്കിടക്കാൻ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കൈയ്യിനെ മുറുക്കി പിടിച്ചേക്കുക എന്നാൽ തോണി തുഴയുന്നത് ഭഗവാനായിരിക്കും ഗൈഡൻസ് ഈശ്വരൻ്റെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറ പറന്ന് കടന്നുകൊണ്ട് ഈ കടലിനെ കടന്നു പോവാം കൊച്ചു മക്കൾ രണ്ട് കൈയും അച്ഛനും അമ്മയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സങ്കല്പിക്കുക മുന്നിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടീനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഒരിക്കലും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ചങ്ങ് പൊക്കുന്നു കുട്ടിയങ്ങ് പറന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ ചളിവെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചളിവെള്ളം വന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കൊന്ന് പറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്മൃതി ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ മാതാവും പിതാവുമാണ് വെറുതെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പാടുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സാധനങ്ങളും തരാൻ വേണ്ടി എന്നെക്കാളധികം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ പരമപിതാവായിരിക്കുന്ന പരലൗകിക അച്ഛനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മൾ നീ തന്നെ മാതാ പിതാ സ്വാമി സഖാ ബന്ധു എന്ന് ആരോട് പാടിയിട്ടുണ്ടോ ആ അച്ഛനും അമ്മയുമായ ഭഗവാൻ ഈ സാഗരം പറന്നു കടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈകളെ പിടിച്ച് പരത്തി അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമായല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും അറിയാതെ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സംസാര സാഗരം മറികടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണ് സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയും വേണം എനിക്ക് ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്മൃതിയും വേണം എന്നാൽ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ ചാടിക്കിടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കിടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സരസവരും മൈനാകം വരും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വരും ഒന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി മറ്റൊരാളും പറഞ്ഞോളം ഒന്നുമില്ല സ്വന്തം ഉള്ളിന്ന് തന്നെ പല രീതിയിൽ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നാഗമാതാവെന്ന് കാണിക്കുന്നത് നാഗമാതാവ് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദുർവികാരങ്ങൾ വാ പിളർന്ന് വന്നേക്കാം അഥവാ മൈനാകം എന്ന മടി നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വന്നേക്കാം ഈ ആലസ്യവും മടിയും ദുർവികാരങ്ങളും നമ്മളോട് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ സ്മൃതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സസന്തോഷം ഒന്ന് ദുർവികാരങ്ങളെ നേരെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോവും അതല്ലെങ്കിൽ മടിയിരിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മടി കൊണ്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പറയും അല്ലല്ല ആദ്യം എൻ്റെ സ്വാമി കാര്യം പക്ഷെ ഓർമ്മ വേണം സ്വാമിയുടെ കാര്യമാണ് എൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈ ജീവിതം ഭഗവാൻ്റെ ദാനമാണ് ധന്യമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിയാണ് സ്മൃതിയിലൂടെ സ്ഥിതി ഇതാണ് ഹനുമാൻ ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് കടൽ ചാടി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓം ശാന്തി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് മറ്റാരും ഉത്തരവാദികളല്ല മടിയും ആലസ്യവും ഒഴിവാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ലക്ഷ്യവും നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഹനുമാൻ സീത സമാഗമം ലങ്കാ ദഹനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം